Dois assuntos principais têm sido o centro da Red Bull nos últimos meses. O motor de 2026, que já fizemos vídeo aqui explicando para vocês todos os problemas envolvendo essa unidade de potência, e também o domínio da Red Bull na Fórmula 1 atual. Sabendo disso, vamos entrar nesses dois pontos porque a própria Red Bull está surpresa com o desenvolvimento de seu motor e também com a incompetência dos rivais em conseguirem identificar o que tem sido tão efetivo no carro dos taurinos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos iniciar falando de 2026. Já fizemos alguns vídeos explicando, então não vou entrar no mérito do porquê está sendo ruim, esse tipo de coisa. Vamos a uma fala muito interessante da própria Red Bull sobre os motores. O Helmut Marko disse ao Speed Week que a equipe está dentro do cronograma com o desenvolvimento da unidade de potência de 2026. Inclusive já fizeram testes na bancada, só que dessa vez inclusive deram um passo a mais mesmo estando aí há dois anos e meio do início da temporada. Marco afirma que a primeira unidade de potência completa será executada na bancada de testes muito em breve, ou seja, com motor de combustão, MGUK e bateria. A Red Bull não estaria atrasada conforme algumas especulações, e sim adiantada. E com todo o apoio da Ford, por exemplo, que é um apoio financeiro, técnico também, isso facilita bastante. Lembrando que a Red Bull Powertrains também contratou várias pessoas da Honda. Lembra que a Honda ia sair da Fórmula 1, aí a Red Bull teve que criar Powertrains para não ficar sem motor, e aí contratou uma galera da Honda, a Honda foi lá e falou, não, a gente vai ficar na Fórmula 1, nós queremos ter a parceria com vocês, a Red Bull falou, não, agora eu já criei minha divisão, vocês procurem em outro lugar, e a Honda então vai se juntar a Aston Martin. Então muita gente da área de motores da Honda foi para a Red Bull e ainda você tem essa questão da Ford. Só que não para por aí. Helmut Marko também afirma uma coisa bem interessante. Em termos de desenvolvimento da unidade de potência, Red Bull e Mercedes estariam na mesma página, com a Ferrari um pouco atrás e a Renault ele não saberia estimar, ele não saberia dizer onde que a Renault se encaixa nessa brincadeira. Ou seja, eles já têm sim informações de outras equipes, isso é muito normal, as informações vazam, o paddock fala muito, o pessoal brinca que é a rádio paddock, então é normal que tenham informações de onde cada um está. Para falar que a Mercedes está no mesmo nível, na mesma página, é porque já tem informações sólidas quanto a isso, e isso é bom para a Red Bull, porque a Mercedes é uma equipe de fábrica, uma fabricante de motores, ela já tem toda uma estrutura, tem anos e anos de expertise, e você que está começando agora, está no mesmo nível do cara que já está há anos e anos nesse ramo, com certeza é uma excelente notícia e não dá para ser ignorado. E isso fica feio para a Ferrari, que está atrás da Red Bull de acordo com essa fala do Helmut Mark. Quem dirá então a Renault, que sempre é atrasada no desenvolvimento, até mesmo naquele período em que a Red Bull vencia campeonatos com a Renault na época do Vettel, o motor Renault já era tido como o mais fraco ou um dos mais fracos quando você colocasse ele a Cosworth junto. Então fica feio para essas montadoras, para essas fabricantes, melhor dizendo, ficar atrás da Red Bull que começou agora, que está construindo ainda as suas instalações, que está fazendo testes iniciais, que está tendo que começar do zero o seu projeto, realmente fica muito feio, e a Ferrari sempre foi uma referência de motor, mas nessa era híbrida de 2014 em diante sempre teve muitas dificuldades, conseguiu dar alguns saltos de 2017 em diante, muito relacionado a, vamos dizer assim, não vou dizer falcatrua necessariamente, mas alguns esquemas que eram bem duvidosos, inclusive o famoso motor de 2019, e agora estaria atrás também da Red Bull. Mas nós vamos ter que esperar para ver, 2026 ainda tem um tempinho até chegar, e as coisas podem mudar até lá, lembrando que a Red Bull é contra muita coisa desse regulamento novo de motores, porque acredita que vai ser pior para a categoria, tanto em termos de performance, quanto também em peso dos carros por si só, muita coisa que está sendo debatida. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você acredita que a Red Bull está mesmo adiantada, está indo tão bem assim, ou é mais conversa do Helmut Marko? Fala aí! Agora vamos para a nossa notícia principal que é relacionada também à Red Bull, lembrando que todas as fontes ficam na descrição. O Pierre Walsh da Red Bull falou sobre a surpresa deles em saber que as equipes ainda não conseguiram identificar o seu segredo relacionado ao DRS. 
Inclusive o DRS tem sido alvo de muita discussão em 2023. Já fizemos também vídeo aqui sobre o DRS triplo da Red Bull, que está sendo extremamente chamativo. As demais equipes ainda não conseguiram necessariamente copiar, apesar que parece que a Ferrari já está indo nesse caminho também. Isso explicaria um pouco da, da boa performance dos carros vermelhos nas últimas corridas. Mas o interessante aqui é a fala específica do Pierre no seguinte. Nos últimos dois anos foram feitos centenas e centenas de testes para descobrir se a Red Bull estava usando alguma coisa a mais ou não, se ela estava burlando o regulamento ou não, usando alguma artimanha. Mas mesmo assim, mesmo após centenas de testes nos últimos dois anos, as rivais ainda não entendem como funciona o ganho da Red Bull. E também não entendem por que com pressão aerodinâmica mais alta, a vantagem desaparece. E isso está surpreendendo a Red Bull. É quase que um deboche, porque se você tem testes e testes, as outras equipes já têm os dados. Para quem não sabe, quando há uma suspeita de irregularidade com algum carro, as equipes podem protestar junto à FIA. A FIA então pega um relatório completo com a equipe que está sendo acusada e a equipe precisa explicar todo o funcionamento, provar o funcionamento daquilo e a FIA tem que passar essas informações para as rivais. Pois é, você não consegue manter necessariamente um segredo. Você precisa, a partir do momento que tem o um protesto, passar as informações para as rivais. Então, se mesmo com todas as informações de centenas de testes, as rivais não conseguem compreender como a Red Bull tem tanta vantagem com o DRS aberto, então você tem algo tão absurdo da Red Bull que está sendo uma, um verdadeiro quebra-cabeças para Mercedes, Ferrari e agora mais recentemente Aston Martin e McLaren que também chegaram nessa brincadeira, é bem interessante de saber isso. A expectativa era que o pessoal já soubesse, já tivesse aprendido alguma coisa com os testes da Red Bull, mas não, pelo visto ainda não conseguiram extrair o máximo desse DRS. Lembrando que já teve até asa flexível, asa traseira flexível para poder ganhar velocidade na parte traseira, isso foi lá em 2021, chegou a ser banido e a Red Bull vem trazendo soluções nessa área, nessa parte do carro que tem sido uma incógnita para as rivais. É curioso, vamos ver se a Ferrari, por exemplo, que já começou a ir para um caminho de DRS triplo, se você não viu o nosso vídeo, deu uma assistida, mas a Ferrari, quem sabe, ganha alguma performance aí, lembrando que também tivemos vídeos recentes afirmando que a Ferrari promete um ganho de até 8 décimos, sendo 4 décimos em 2023 e mais 4 no início de 2024. Vamos ter que esperar para ver se tudo isso vai acontecer mesmo, o importante é que a Red Bull está surpresa com a incompetência das suas rivais até o momento. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!